Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de ir con esa review sobre la victoria de Los Ángeles Lakers frente a Denver Nuggets, victoria con la que el equipo californiano ha puesto ya el 3-1 en las series, quería daros las gracias por el pedazo de directo que hicimos ayer, batimos récords tanto en espectadores como en likes, así que muchísimas gracias porque hicisteis que el directo de ayer fuese de otra categoría, de otro mundo. Dicho esto, vamos ya ahora sí con el partido, Lakers, Nuggets, victoria de Lakers, ahora mismo 3-1 en las series, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos dicen que ahora mismo Denver Nuggets tiene las series donde le gusta a ellos. En ese 3-1, en ese inicio de una remontada épica que ya sería la tercera. ¿La podrán concretar? Veremos, a ver. De momento lo que sabemos es que el tercer cuarto se saldó con un resultado final de 114-108. Primer cuarto con parcial a favor de Lakers, 37-30. Segundo cuarto, 23-25 para Denver. Tercer cuarto, 27-29 para los de Colorado. Último cuarto, 27-24 para Los Ángeles Lakers. Por el bando dorado y púrpura, los más destacados... LeBron James 26 puntos, 9 rebotes 8 asistencias, se quedó a 2 asistencias y un rebote del triple doble sí que es cierto que no estuvo acertado en tiros de media distancia sobre todo porque hizo un 7 de 18 38,9% en triples 1 de 3 pero realmente en labores defensivos estuvo muy bien a la hora de crear juego como playmaker fue relevante y sobre todo su labor para parar a Jamal Murray fue determinante, Anthony Davis el mejor jugador ofensivo de todo el conjunto liderado por Frank Vogel, 30 24 puntos, fue el que jugó más, casi 42 minutos en pista, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 10 de 15 en tiros de campo, 1 de 3 en triples también, bueno, Dwight Howard 12 puntos, 11 rebotes Dwight Howard, en el partido vais a ver que los Lakers han estado muchísimo mejor en el aspecto reboteador que lo que vimos por ejemplo en el anterior encuentro, Denny Green 3 puntos, KCP 13, Kyle Kuzma 10, Ryan Rondo 11, etcétera, etcétera, por el bando de Denver Nuggets, Jeremy Grant 17 puntos, Abu vuelto a jugar un grandísimo partido Jeremy Grant en 43-44 minutos sobre la pista, Paul Millsap 5 puntos 6 rebotes, pero ojo porque Paul Millsap no estará siendo importante, no estará destacando en la anotación, pero está siendo especialmente relevante a la hora de parar a Anthony Davis, no por lo menos intentarlo en esas labores defensivas ya sabéis que al final, pues esto no luce tanto como los puntos, pero es igual de importante Nikola Jokic muy incómodo durante todo el día de ayer en el partido 36 minutos, casi 37 en pista, 16 puntos pudo hacer, 7 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos Gary Harris 3 puntos luego Jamal Murray 32, el mejor con enorme diferencia de Denver Nuggets 32 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias brutal, pero pero es lo que dije en el anterior vídeo fijaos, Jamal Murray 3 rebotes en el anterior encuentro 8 o sea, aquí se nota la gran diferencia, de hecho Mike Malone lo ha dicho, Jory Craig 7 puntos, Monte Morris 12, Michael Porter Jr. 13 y bueno, pues al final Mason Plumlee 3, más intensidad más garra, más agresividad en ataque y sobre todo en defensa y yo vi a unos Ángeles Lakers que se han confiado menos, creo que en el anterior partido como venían de ese clutch shoot 2-0 de Anthony Davis, yo creo que los Lakers al final involuntariamente pensaban que Denver iba a ser muy duramente golpeado a nivel de moral por ese partido y por ese clutch shoot de Anthony Davis. Nada más lejos de la realidad, Denver Nuggets demostró que mentalmente son muy fuertes, fueron a por el partido y realmente cuando los Lakers se quisieron dar cuenta ya era muy tarde y necesitaban que todos les saliera perfecto perfecto para, pues bueno, consolidar esa remontada. Victoria para Denver y llegábamos a este partido. Un partido donde ya no ha habido confianza por parte de Los Ángeles Lakers. Sí que es cierto que les ha costado porque, madre mía, las dificultades que pone Denver a lo largo del partido. Es lo que dije con respecto al anterior, ¿no? La sensación que me daba es que Lakers, al igual que Denver en el Game 3, estaba por delante y el que estaba por detrás, ayer fue Denver, en el anterior fue Lakers, parecía que estaban ahí no les iban a coger, les iban a coger, pero no terminaban de dar ese paso hacia adelante que les adelantaran el marcador y ayer fue algo parecido, sí que es verdad que Denver Nuggets en todo momento, en todo momento suponía un constante peligro y la clave fue Jamal Murray, o sea, hubo muchísimas ocasiones, prácticamente en la gran mayoría del partido Jamal Murray logró desnudar, sí, 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 como oís desnudar a la defensa angelina anotó 32 puntos anotó de 3, de 2 con step backs, girando sobre sí mismo aro pasado, hizo una que, bueno, muchos ayer en el directo me comentasteis que os recordaba ligeramente a esa jugada de Michael Jordan en las finales del 91 contra los Ángeles Lakers, donde bueno, pues se la cambiaba prácticamente de mano, esa acción la 
tuvo contra LeBron James. De verdad, Jamal Murray fue impresionante, impresionante. Además logró equilibrar la balanza con respecto a su compañero, con Nikola Jokic, el cual no se mostró para nada cómodo, sobre todo por el cambio, por el ajuste que hizo Frank Vogel. Ayer quitó a Jamal McGee en el quinteto titular y puso a Dwight Howard, algo que me parece muy importante porque creo que lo que hizo bien Denver en su triunfo contra los Lakers fue calcular bien los minutos de Dwight Howard en pista para defender, para parar a Nikola Jokic, aunque realmente luego a los Lakers no les surtiera efecto, no tanto como en los primeros encuentros, pero Denver lo hizo muy bien. ¿Qué ha pasado en este partido? Que Fran Vogel al poner a Dwight Howard no han podido calcular los de Mike Malone los minutos que iba a estar en pista Dwight Howard. Al final tener a, por parte de Nikola Jokic a un jugador como Howard al lado le perjudica mucho más que si por ejemplo en los primeros minutos tiene a Javan Maggi. Entonces pudimos ver que desde el minuto 1 Dwight Howard fue relevante. Ya no solo en labores defensivas, sino en labores ofensivas, sobre todo en el rebote. De hecho, Mike Malone lo ha dicho. Hubo muchas jugadas, sobre todo al principio del partido, donde aunque los Lakers fallaban, Dwight Howard era el encargado de anotar con segundas oportunidades. Y eso, al principio, lastró mucho a Denver Nuggets. Esa fue la razón por la que perdimos. Lo más decepcionante es que fue algo que ocurrió desde el principio. La primera parte de Dwight Howard tuvo un impacto tremendo en el devenir del partido. Había posesiones en las que defendíamos realmente bien, pero no éramos capaces de capturar el balón y le regalábamos oportunidades extra. Aparte, obviamente, también quiero destacar que, bueno, pues Denver Nuggets ayer se quejó de las faltas. Hay que recordar que Denver se quejó en el Game 1, en el Game 1 donde, bueno, pues al final los Lakers ganan con solvencia, en un partido donde Jokic, Millsap, Murray, pues se cargan de faltas rápidamente y tienen que salir... Denver Nuggets en ese encuentro se quejó en el anterior, en el anterior donde Lakers pierde, los Lakers se han quejado de que bueno pues eh, las faltas que recibe LeBron James no están siendo del todo pitadas y ayer Denver Nuggets con esta derrota también se ha vuelto a quejar, fueron 35 veces a la línea de personal, creo que tendré que usar los canales de comunicación pertinentes tal y como han hecho ellos para ver si conseguimos algunos tiros libres más, creo que en los compases finales Jamal atacó el aro en varias ocasiones en las que pareció que había contacto, vamos a ver las jugadas repetidas y hacer notar nuestras quejas ante la NBA. No sé si sus protestas surtieron efecto o no, pero desde luego la Liga se toma muy en serio la labor de escuchar a sus integrantes y espero que en el próximo partido esas faltas empiecen a señalarse. Esto al final, como dije ayer, creo que es una manera de presionar, de intentar inclinar la balanza del favor de los árbitros, bueno, pues un poquito hacia casa. El otro día lo intentaron los Ángeles Lakers, usaron esa estrategia, al principio de las series la utilizaron Denver Nuggets y lo hemos visto a lo largo de todos estos playoffs. Nuggets Clippers, los Clippers también lo hicieron entonces como digo, para mí realmente esto no es relevante y simplemente pues bueno, es eso, una medida de presión para intentar que eh, los árbitros pues involuntariamente ya simplemente influenciados por las quejas, piten un poquito a favor, pero como digo, fijaos la comparación de equipos, 47,5% en tiros de campo Lakers, 50,6% de Denver Nuggets, en triples están muy a la par, tanto en tiros de campo como en triples estuvieron muy parecidos 33,3% frente al 35,7% tiros libres 80-87 pero el aspecto rebotador es importante partido que gana Lakers, partido donde mete el equipo californiano, el equipo de Fran Vogel, una paliza en este aspecto del juego, 41 rebotes Los Ángeles Lakers, 33 Denver Nuggets es algo que no pueden permitirse los Lakers perder y es la lucha por el rebote rebotes ofensivos y rebotes defensivos Dwight Howard es muy importante, Anthony Davis es muy importante y lo que no puedes hacer por parte de los Lakers me refiero es conseguir 25 rebotes en ataque y en defensa que LeBron James capture 10 Denny Green 4 y luego Anthony Davis 2, Dwight Howard 1 y Abel G 1. 41 es una cifra razonable para los jugadores que tiene y obviamente casi les saca 10 rebotes. Es que le ha metido 8 a Denver Nuggets y lo ha dicho Mike Malone, la lucha por el rebote es clave. Y como la lucha por el rebote ha sido relevante, ha decantado también la balanza a favor de los Lakers, otra de las claves de este encuentro ha sido LeBron James y su defensa sobre Jamal Murray. Sabía que llegamos al tramo decisivo y que Jamal estaba sintiéndose muy cómodo. Es un jugador especial con un enorme cantidad de recursos, pues puede anotar de 3 desde la media distancia o en la pintura, simplemente confiado en mis cualidades defensivas y en lo que había aprendido estudiando los vídeos, le dije a mis compañeros que yo me encargaba de él y por suerte conseguí frenarle un par de veces y coger el rebote, y lo cierto es, repito que LeBron James lo consiguió, porque al final Jamal Murray acabó con 32 puntos, pero ojo con la labor defensiva, el trabajo sobre Murray que aplicó en la recta final del partido LeBron James, porque el base de Denver Nuggets no anotó ni un solo tiro de campo en los últimos 6 minutos, desde que le defiende LeBron James, algo que es realmente, pues bueno, para destacar todo cambió cuando LeBron se puso a defender le dice así Rayon Rondo, la diferencia de altura hizo que le fuera mucho más difícil anotar los tiros que suele meter ante bases 
más pequeños. Lebron aceptó el reto y marcó el tono defensivo, lo que nos permitió frenarle, rebotear y correr. Y ya para terminar el vídeo quería daros dos noticias fugaces, muy rápidas. Ryan Rondo se ha convertido en el octavo máximo asistente de todos los tiempos en los playoffs con 1049, superando a Scotty Bibben que tenía 1048. Ojo porque Steve Nash está séptimo con 1061 y Larry Bear 1062. Tema tobillo Anthony Davis. ¿Qué ha pasado con el tobillo? Ya sabéis que la ceja dio el susto, pisó un poquito. Pues bueno, el talón de Paul Millsap esto provocó que se le doblara al caer después de realizar un lanzamiento y bueno, se dolió mucho, hubo cierta preocupación, Lebron estuvo hablando con él el equipo en general y muchos pensábamos que no iba a volver, finalmente lo hizo y esto es lo que dijo Anthony Davis en el postpartido el tobillo se siente bien, tengo esta noche mañana y antes del partido para poder mejorarlo dicho esto, 3-1 en las series, 3-1 abajo Denver Nuggets, para muchos este es el número mágico para los de Colorado donde realmente se activan y aquí empezará la remontada, ¿creéis que Denver va a remontar a Los Ángeles Lakers? ¿Creéis que Lakers, que ya está previo a aviso, ¿no? ha visto lo que ha pasado con Utah, ha visto lo que ha pasado con Clippers? ¿Creéis que Denver Nuggets se lo volverá a hacer a otro equipo y esta vez a Los Ángeles Lakers o Los Ángeles Lakers con esa veteranía, y con ese talento que tienen jugadores como Davis, como LeBron, etcétera, etcétera? ¿Creéis que los Lakers no lo van a permitir? ¿Van a sentenciar en este partido o en el siguiente a lo mejor? Veremos a ver lo que sucede hoy, esta noche, nuevo directo, dos y media, hoy media hora antes, ¿no? Ayer se jugó a las 3, hoy a las dos y media, Miami Heat, Boston Celtics, partido decisivo. Hoy si ganan los de Florida se convertirían en el primer finalista y ojo porque si gana Boston Celtics iríamos a otro partido más en esta serie. Así que veremos a ver qué hace el equipo de Brad de Stevens. Dicho esto, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y os espero esta noche a las dos y media en el directo entre Miami Heat y Boston Celtics. Game 5. Adiós.